Znači, moji dragi gledatelji, nešto više govoriti o specijalnim i ponekad teško shvatljivim simptomima nedostatka joda u vašem organizmu. Ovi simptomi su jako specifični, ponekad e, možete zaključiti da je možda nekakva druga bolest u pitanju, a zapravo je lako riješiti problem, dakle kronični nedostatak ili nedostatak samoga joda. Jeste li znali da svjetska zdravstvena organizacija nedostatak joda smatra najrasprostranjenijim i lako spriječenim slučajem narušenog kognitivnog razvoja u djece u svijetu? Ljudi mineral u tragovima i bitna komponenta hormona štitnjače, trioditrona i tiroksina. Ovi hormoni reguliraju metaboličke aktivnosti većine stanica, igraju vitalnu ulogu u procesu ranog rasta i razvoja većine organa, specijalno samoga mozga. Ono što mi danas dakle, znamo, i ovo je vjerojatno jedna ona informacija koja će vas šokirati, računa se da čak preko 50% osoba, dakle razvijenog, ali i nerazvijenog svijeta, ima često upravo kroničan nedostatak samoga joda. Ono što mi danas moramo znači, poremećaj nedostatka joda predstavljaju različiti niz problema u populaciji. U običajni poremećaj koji proizilaze iz nedostatka joda su hipotireoza, povećana razina kolesterola, endemska gušavost, kretenizam, smanjena stopa plodnosti, povećana smrtnost dojenčani, fibrocistična bolest dojke, ateroskleroza i sam rak dojke, što je jako bitno za reći. I kao što većina osoba zna, dakle, jod zajedno sa selenom igra jednu od onih ključnih uloga normalne funkcije štitnjača. Čim naša štitnjača ne radi, na način koji je zapravo dizajnirana, imamo specijalne simptome, dakle problema ne samo sa štitnjačom, nego puno drugih organa našeg tijela. Možemo reći kada unos joda postane jako nizak, štitnjača kompenzira, smanjenje razine razvojem na tečene štitne žljeze sa kvržica, poznate kao gušavost, kako bi apsorbila što više dostupnog joda. Trenutačno je preporučena dnevna doza za jod 150 mikrograma dnevno, što je dovoljno učinkovito da eliminira gušavost, koja se često javlja u posljedicama nedostatka samog joda. I ono što mi zapravo znamo, dakle, jod je u jednom iznimnoj koncentraciji dakle, ovdje u našoj samoštiteći. Čak 20 do 40 puta u puno većoj koncentraciji nego bilo gdje u našem organizmu. I mi kada govorimo o samome jodu, nešto se nalazi u grudima, lučima, stomaku ili žljezdama, slinovnicama. Jod ima je nevjerojatan bitan utjecaj na naše zdravlje. Međutim, što ćete vi prije svega osjećati ukoliko imate kroničan dostatak samoga joda? Na prvom mjestu će biti prekomjerno debljanje. To ono što ćete primijetiti, u kratkom vremenskom periodu, možda kroz nekoliko tjedana i mjeseci, značajno dobivanje na tjelesnoj težini. Jedan od najočivijih znakova nedostatka joda je upravo neočekivanje dobivanje na težini. Kada osoba ima zdrav metabolizam, sagorjevanje kalorija kako bi im dala energiju, hipotereoza ili nedostatak hormona štitnjeće usporava metabolizam osobe. Kada se metabolizam osobe uspori, Vjerojatnije da ćete kalorije pohraniti kao same masnoće, što dovodi do povećanja tjelesne težine, što je jako daravno bitno, uz normalnu funkciju štitnjače. Dakle, očekujte dobivanje na prekomjernoj tjelesnoj težini u relativno kratkom vremenskom periodu. Druga perspektiva će biti kontinuirani osjećaj generalne slabosti. Kada razmišljamo, kada osoba ima nedostatak joda, zna se osjećati jako slabo. Hipotereoza usporava brzinu metabolizma osobe. To znači da sagorijevaju manje kalorija za energiju. Manje energije da mišići ne rade tako unčekovito. Zbog toga se osjeća osoba jako, jako slabo. I uz dakle, generalnu opću slabost možete isto tako očekivati generalni kronični umor. Jer vaša štitnjeća ne radi kako treba i vi generalno one stvari koje super jednostavno u jednom danu obavljate, osjetit ćete kako puno teže obavljate i puno ranije se zapravo umarate. 
Ono što možemo reći da čest e, e, sintom nedostatka e, joda će biti gubita kose. E, hormoni štitnjače podržavaju obnovu folikula dlake. Kada osoba ima hipotireozu, nedostatak hormona štitnjače znači da se folikuli prestaju obnavljati. Kosa prirodno ispada, ali je zamijenjena novim folikulama. S vremenom činjenica da se to prestaje događati znači osoba da ima manje kose, što je dakle jako bitno za reći. I uz dakle, gubita kose često ćete imati onu suhu ispucalu kosu. Dakle, gubita kose, suha ispucala kosa može biti znak da imate nedostatak samoga joda. Ono što se još jodite kako može očekivati u onim svojim simptomima biti će osjećaj hladnoće. Nedostatak joda uzrokuje nedostatak hormona štitnjače, manje hormona štitnjače, uzrokuje usporavanje metabolizma. Kako se njihov metabolizam usporava, osoba proizvodi manje energije. Energija tijelu daje toplinu, a nedostatak toga znači da ćete vjerojatno osjećati samo hladnoću što je jako bitno za reći. I uz kontinuirani osjećaj hladnoće često ćete imati usporeni rad samoga srca, koji se može povezivati sa kroničnom nedostatak samoga joda i isto tako možete razmišljati da kroničan nedostatak samoga joda apsolutno djeluje na razvoj samoga mozga. Nedostatak joda može uzrokovati nedostatak hormona pa često rezultira problema sa pamćenjem ili učenjem nove stvari što je dakle jako bitno za reći. Još određene vrste perspektiva morate i tekako voditi računa. Normalno unos joda u organizmu jako je bitan za zdravu trudnoću. Ukoliko nemate adekvatnu količinu joda, možete očekivati probleme sa trudnoćom. Isto tako svi e, vi žene, e, specijalno koji imate problema sa menstruacijom, menopauzom ili hormonnim poteškoćama, jako često imate nedostatak samoga joda, pa možete očekivati puno bolnije menstruacije ili gore simptome same menopauze. Klinički e, simptomi isto tako uključuju depresiju, glavobolje, ponavljajuće infekcije, moždanu maglu, zatvor, lošu funkciju bubrega ili ukočenost samog zglobova, što je dakle jako bitno za reći. Jeste li kad moji dragi gledatelji znali da se nedostatak joda ovako manifestira u vašem organizmu? Ali moji dragi gledatelji, da li imate ili možda ste imali nekada nedostatak joda? Ako su se simptomi manifestirali kod vas, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa, veliki broj osoba bi ovo moglo interesirati. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na Hrvatskom, ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, koji su prvi jasni simptomi da vi imate bolesnu i samu štitnjeću, to možete otkriti u ovom videu zapisu pored mene. Nemojte ga zaobići pogledati. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijepi ugodan pozdrav.